देखें बांगला चैनल कोटिप्राण एक साथे আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা চ্যানেল রাতের সংবাদে সঙ্গে আছে আমি মাহমুদা সুলতানা শুরুতেই মেগা হোমস রিয়েলটি সংবাদ শিরোনাম ভুলবাড়িতে ডোরবেল বাজাতে কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে গুলি কত নথি ফাঁস হয়েছে জানে না পেন্টাগন নির্বাচনী প্রচারণা 3 মাসেই 1.5 কোটি ডলার তহবিল সংগ্রহ ট্রাম্পের जाना गया लो यूक्रेनीर पालता आक्रमणेर तारीख। एवं गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से आशा में रोहित जबाही उत्साह भी हो। शुन्सिलेन मेगा होम्स रियलिटी शॉंग बात शुरू ना में बारे बीस तारीखों। छोटो भाई के एक बंधुर बारी थे के आंते गिये चिलेन राउल यार्ड। किंतु फुल बौशुतो ওই বাড়ির দরজায় করানাতে বাড়ির মালিক দরজার ভেতর থেকে তাকে গুলি করে বসেন মিজাউরি অঙ্গরাজের ক্যান্সার সিটিতে ভুল বাড়িতে ডোরবেল বাজানোই 16 বছর বয়সী এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে গুলিবিদ্ধ করেছেন 84 বছর বয়সী এক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ কিশোর রালফ ইয়ার্ল গত 13 এপ্রিল তার ছোট ভাইকে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলেন কিন্তু ভুলবশত তিনি অন্য ঠিকানায় চলে যান ওই বাড়ির দরজায় করা নারতেই বাড়ির মালিক দরজার ভেতর থেকে তাকে গুলি করে বসেন কিশোর রালফ সে সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন বলে তার পরিবার ও আইএনজিবিদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে গুলি করা ব্যক্তিকে প্রথমে পুলিশ আটক করলেও পরবর্তীতে পুলিশি হেফাজত থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন কি ওই ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয়ও প্রকাশ করা হয়নি গত রোববার আহত রালফকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে রালফের বাবা স্থানীয় গণমাধ্যম দা ক্যান্সাস সিটি স্টার কে বলেন রালফ সারা দিচ্ছে তার শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বিখ্যাত আইএনজিবি বেন ক্রাম্প ও লি মেরোরিট রালফের হয়ে মামলাটি লড়ছেন গুলি করা সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ায় আইএনজিবিরা প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন এই সম্পর্কে আইএনজিবি ক্রাম্প বলেন আপনার দরজায় করা নেড়েছে বলেই কিছু না জেনে আপনি একজন মানুষকে গুলি করতে পারেন না এটা কখনোই আত্মপক্ষ সমর্থন নয় ওই ব্যক্তির অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত রালফ ডিসাইডেড টু কমপ্লাই ইন এসেনশিয়ালি লুজ কনসিয়াসনেস আফটার দ্যাট uh which is what allowed him to get medical treatment সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ার আগে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নিয়ে জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানান অভিযুক্ত ব্যক্তি রাজ্যটির স্ট্যান্ড ইওর গ্রাউন্ড আইনের আওতায় কাস্টডি করেছেন কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে and i understand the concern that that we are receiving Kansas City পুলিশের প্রধান স্ট্যাসি গ্রেভস বলেন মামলাটিতে বর্ণবাদী আচরণের দিকটি আমাদের বিবেচনায় রয়েছে এই সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্বেগ ও প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপারটি আমরা বুঝতে পারছি that's still an active investigation but as a chief of police i do recognize the racial components of this case i do recognize and understand um the community's concern ঘটনার পর রোববার শত শত মানুষ বাড়িটির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন এই সময় বিক্ষোভকারীরা ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার ও জাস্টিস ফর রালফ স্লোগান দিতে থাকেন রালফের আত্মীয় ফেইথ স্পুনমোর স্থানীয় গণমাধ্যম ক্যান্সার সিটি ডিফেন্ডারে বলেন এটা কখনোই ভুল নয় এটা নিশ্চিতভাবে ঘৃণা থেকে সংগঠিত অপরাধ কারো বাসার ডোরবেল বাজালেই কেউ গুলি করে বসে না কিন্তু পুলিশ বলেছে এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল उपलब्धि कर चेष्टा कर सोमवार पेंटागन मुखपात्र एक लास्ट थार्सडे 
DOD's highest priority is the defense of our nation and our national security. Pentagon's Mukhopatra Sabrina Singh said that online there is still a lot of information about the Pentagon's 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 of this information and the potential impact on national security as well as the safety and security of our personnel and those of our allies and partners. গতমাসের কোনো একটা সময়ের প্রথমবারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ডিসকর্ডে নথিগুলো হাজির হয়। পরে নথিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান চারির গণমাধ্যমগুলোর নজরে আসে। এক পর্যায়ে নথিগুলোর ভাষকারী সন্দেহে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য জ্যাক টিক্সারাকে গ্রেফতার করে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। মার্কিন সম্প্রচার মাধ্যম সিএনএ নিউজের এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পেন্টাগন থেকে ফাঁস হওয়া নথিতে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র এবং শত্রু দেশগুলোর উপর গোয়েন্দা মূল্যায়নের মূল্যবান তথ্য রয়েছে যদিও প্রায় সব সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই নথি ফাঁস ঠেকাতে এবং ফাঁস হওয়া নথি উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারপরও মিত্র দেশগুলোর আশঙ্কা এই নথি ফাঁস হওয়ার ফলে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে সিএনএন জানায় তারা মোট তিপ্পান্নটি ফাঁস হওয়া নথি পর্যালোচনা করেছে এসব নথির সবই তৈরি করা হয়েছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে নথিগুলোতে অতি স্পর্শকাতর গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে বিশেষ করে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কিভাবে মার্কিন মিত্র এবং শত্রু দেশগুলোর ওপর নজরদারি চালায় সেই বিষয়ে তথ্য রয়েছে এতে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের ফাঁস হয়ে যাওয়া নথিতে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র দক্ষিণ কোরিয়া ইসরায়েল ও ইউক্রেন সহ বিভিন্ন দেশে মার্কিন গোয়েন্দাগিরের তথ্য উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন যেমন আলোচনায় ছিলেন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও প্রায় সংবাদের শিরোনাম হন তিনি সম্প্রতি পর্ন তারকাকে অর্থ প্রদান মামলায় গ্রেফতার ও আইনি জটিলতা নিয়ে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন ট্রাম্প সেই সঙ্গে আগামী দুই হাজার চব্বিশ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও চলতি বছরের শুরুতেই বেশ চমক দেখিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে প্রায় দেড় কোটি ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছেন ট্রাম্প মার্কিন নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্যে অবশ্য ট্রাম্পের রাজনৈতিক তহবিল সংগ্রহের সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত নেই অথবা অনলাইন দাতাদের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি তাইওয়ান ইস্যুতে উত্তেজনা বিরাজ করছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই ভূখণ্ডটি দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে কার্যত আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করছে চীন সোমবার চীনা হুমকির মুখে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে চারশোটি জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র কিনতে যাচ্ছে তাইওয়ান ব্লুমবার্গের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে চীনের ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে তাইওয়ান চারশোটি মার্কিং স্থলচালিত হারপুন ক্ষেপণাস্ত্র কিনবে মূলত বাণিজ্য গোষ্ঠীর একজন নেতা এবং তাইওয়ানের ক্ষেপণাস্ত্র কেনার বিষয়টি জানেন এমন ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে এই তথ্য সামনে আনা হয়েছে ইউএস তাইওয়ানের বিজনেস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট রুপার্ট হ্যামন্ড চেম্বার্সের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে তাইওয়ানের পক্ষে ইউএস নেভাল এয়ার সিস্টেম কমান্ডের জারি করা বোয়িংয়ের সঙ্গে একটি চুক্তির ফলে প্রথমবারের মতো এই ক্ষেপণাস্ত্রের ভ্রাম্যমান স্থলচালিত সংস্করণটি পাবে এর আগে তাইওয়ান এই ক্ষেপণাস্ত্র জাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য সংস্করণ কিনেছিল রয়টার্সের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে গত সাত এপ্রিল ক্রেতার নাম না জানিয়ে চারশোটি জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য এক দশমিক সতেরো বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তির কথা ঘোষণা করে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন দপ্তর থেকে বলা হয়েছে এই ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন দু সালের মার্চের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবারে প্রবাস সংবাদ ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে স্থানীয় 
মার খেরা জামে মসজিদে ইতালির ভ্যানিস শহরে বসবাসরত মাদারীপুর জেলাবাসীর আয়োজনে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে উপদেষ্টা শাহ আলম বয়াতি জামাল খান ও লিটন মল্লিকের পরিচালনায় ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বেলাল আহমেদ সালাউদ্দিন খান নাসিরউদ্দিন সোহাগ হাওলাদার আতাউর মাতুব্বর এম ডি মশিউর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রবাসী বাংলাদেশি প্রায় তিন শতাধিক রোজাদার এ দোয়া ও ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন এ সময় ইসলামিক বয়ান ও দোয়া পরিচালনা করেন মারঘেরা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সৈয়দ জাকারিয়া দোয়া ও ইফতার মাহফিলে বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করায় উপস্থিত সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান মাদারীপুর জেলাবাসীর নেতৃবৃন্দ বাংলা চ্যানেল রাতের সংবাদে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরে এসে দেখবেন জানা গেল ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের তারিখ আবহমান বাংলার রান্নাঘরের সেই সুবাস সেই স্বাদ মায়ের মমতা মাখানো খাবারের সেই অনুভূতি নব্বইয়ের দশক থেকে প্রবাসীদের ঘরে ঘরে দেশীয় পণ্যের স্বাদ এনে দিয়েছে স্বনামধন্য হক অ্যান্ড সন্স এবং নিউ হক অ্যান্ড সন্স রাধুনি রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের আসল পণ্য মানেই নিউ হক অ্যান্ড সন্স গুঁড়া মশলা থেকে শুরু করে আচার চাল সব গৃহস্থলী পণ্য আসল পণ্য কিনতে নিউ হক অ্যান্ড সন্স এর কোডিং দেখে কিনুন নিউ হক অ্যান্ড সন্স প্রবাসী বাঙালির বন্ধু মেগা হোমস রিয়েলটি স্বপ্ন আপনার দায়িত্ব আমাদের পছন্দের বাড়িটির জন্য আসুন আমাদের কাছে মেগা হোমস রিয়েলটি বাই সেল রেন্ট ইনভেস্ট ও শর্ট সেল আমরা ফোরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি মেগা হোমস রিয়েলটি কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট ফার্ম আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা মইনুল ইসলাম থার্টি টু ইলেভেন থার্টি ফিফথ এভিনিউ এস্টোরিয়া নিউ ইয়র্ক ওয়ান ইমেল মইনুল এবার আমাদের অ্যানিভার্সিতে তুমি কি গিফট দিবে সারপ্রাইজ বলো না কি গিফট দিবে বলেছি না সারপ্রাইজ চলার পথে গতিময় করতে আমরা সিলেট মোটরস এর প্রতি আস্থা রেখেছি আপনিও রাখতে পারেন ভাবনাহীন সিলেট মোটরস আমরা আছি আপনার সেবায় আজ আসুন সিলেট মোটরস এ সিলেট মোটরস ইউজড কার ডিলার ইন জামাইকা নিউ ইয়র্ক আবারও স্বাগত বাংলা চ্যানেল রাতের সংবাদে এবারে বাংলাদেশের খবর পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে এসব জামায়াত সমূহে পৃথক পৃথক আলেমগণ ইমাম ও মুকাবির দায়িত্ব পালন করবেন ঈদের প্রথম জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাতটায় এতে ইমাম থাকবেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মুক্তি মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন কারি মোহাম্মদ ইসাক মোয়াজিন দ্বিতীয় জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে সকাল আটটায় ইমাম থাকবেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মহিবুল্লাহ হিল বাকি এবং মুকাব্বির থাকবেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান তৃতীয় জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে সকাল নয়টায় এতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মোফাসির ডক্টর মোহাম্মদ আবু সালে পাটোয়ারি ইমাম হিসেবে থাকবেন এবং মুকাব্বির হিসেবে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সাবেক মোয়াজিন হাফেজ মোহাম্মদ আতাউর রহমান থাকবেন চতুর্থ জামায়াত হবে সকাল দশটায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ এহসানুল হক ইমাম হিসেবে থাকবেন এবং মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের চিফ খাদেম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ 
পঞ্চম ও সর্বশেষ জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ইমাম থাকবেন বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মহিউদ্দিন কাশেম এবং মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এছাড়া পাঁচটি জামায়াতে নির্ধারিত কোন ইমাম অনুপস্থিত থাকলে বিকল্প ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আগামী বিশ এপ্রিল সকাল ছয়টা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে পদ্মা সেতু দিয়ে মোটর সাইকেল চলতে পারবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ওবায়দুল কাদের বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আগামী বিশ এপ্রিল সকাল ছয়টা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে সার্ভিস লেন ব্যবহার করে মোটর সাইকেলে পদ্মা সেতু দিয়ে চলাচলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে সার্ভিস লেন ছেড়ে সেতুর মূল লেনে প্রবেশ করা যাবে না মোটর সাইকেলকে গতিসীমা মেনে পদ্মা সেতু পার হতে হবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন মোটর সাইকেলের সর্বোচ্চ গতি হবে ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার শৃঙ্খলা না মানলে পদ্মা সেতুতে মোটর সাইকেল চলার সুযোগটি বাতিল করা হবে বলে জানান ওবায়দুল কাদের নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল সতেরোই এপ্রিল যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবস পালন করেছে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল ড মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম নেতৃত্বে কনসুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় পরে ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবসের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় কনসাল জেনারেল ড মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের অভ্যুত্তয়ে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার অন্যান্য অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন মুজিবনগর সরকার গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ভূমিকা বর্ণনা করেন এবং তা মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন মুজিবনগর সরকার দেশে ও বিদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও সমর্থন আদায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে বলে কনসাল জেনারেল যোগ করেন তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার উপর জোর গুরুত্বারোপ করেন এখন দেখবেন নিউ হক অ্যান্ড সন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধের এক বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে এরই মধ্যে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশ দখলও করে নিয়েছে রাশিয়া যদিও শীতকাল শেষে ইউক্রেনের তরফ থেকে জোরে সরে পাল্টা আক্রমণের কথাও শোনা যাচ্ছিল তবে কবে থেকে সেই আক্রমণ শুরু হবে সেই বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না অবশেষে পেন্টাগনের ফাঁস হওয়া নথি থেকে সেই তথ্য জানা গেছে প্রখ্যাত মার্কিন সাময়িকী নিউজ উইক যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর পেন্টাগন থেকে ফাঁস হওয়া নথির বরাত দিয়ে জানিয়েছে আগামী ত্রিশ এপ্রিল থেকে ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে গত আটাশ ফেব্রুয়ারি তৈরি করা ওই নথিতে ইউক্রেনে বিদেশি মিত্রদের সহায়তা এবং পাল্টা আক্রমণের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত নয়টি ব্রিগেডের প্রস্তুতির বিশদ তথ্য দেওয়া হয়েছে নথিতে বলা হয়েছে এই নয়টি ব্রিগেড ছাড়াও আরও তিনটি ব্রিগেড যুক্ত হতে পারে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ পরিকল্পনায় নথিতে দাবি করা হয়েছে নয়টি ব্রিগেডই পশ্চিমা দেশগুলোর কর্মকর্তাদের হাতে প্রশিক্ষিত এবং পশ্চিমা অস্ত্রে সজ্জিত এর মধ্যে ছয়টি ব্রিগেড প্রস্তুত হয়ে গেছে একত্রিশ মার্চ বাকি তিনটিও প্রস্তুত হয়ে যাবে এপ্রিলের ত্রিশ তারিখ নাগাদ এরপর থেকেই শুরু হবে পাল্টা আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্র সফররত ইউক্রেনীয় প্রধানমন্ত্রী ড্যানিস শ্যামি হাল দেশটির সংবাদ মাধ্যম দা হিলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন গ্রীষ্মের আগে কোনো ধরনের পাল্টা আক্রমণ চালানো সম্ভব হবে না তিনি সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানান পেন্টাগনের নথি ফাঁসের কারণে ইউক্রেন তার পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা বদলাবে না তিনি বলেন আমরা আত্মবিশ্বাসী যে অদূর ভবিষ্যতেই পাল্টা আক্রমণে কার্যক্রম শুরু হবে ফিরে এসে দেখবেন 
গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে আসামের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বিহু বাঙালিদের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুপার মার্কেট বেস্ট কোয়ালিটি এবং হালাল ফুড সাশ্রয় মূল্যে পাওয়া যায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে নজর রাখুন বাড়ি অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আপনার পরিবার কর্মক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানের টোটাল সিকিউরিটি সলিউশন নিশ্চিত করতে ডিজিটাল সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ইন বিশ্বস্ত একটি নাম ওয়েদার প্রুফ নাইট ভিশন সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্কিং ইনস্টলেশন এবং সার্বিক সেবায় রয়েছে আমাদের দক্ষ টিম ও অভিজ্ঞতা যোগাযোগ করুন এম ডি জিয়র রহমান চৌধুরী লিটু ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো নাইন হিল সাইড অ্যাভিনিউ সেকেন্ড ফ্লোর সুইট টু এ জামাইকা নিউ ইয়র্ক ওয়ান ওয়ান ফোর থ্রি টু সেল লিটু চৌধুরী টু জিরো জিরো আপনার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা আমাদের স্বস্তি আবার স্বাগত বাংলা চ্যানেল রাতের সংবাদে এবারে খেলার খবর খেলার মাঠে বিরাট কোহলির আচরণ নিয়ে প্রশ্ন বহুদিনের তাকে ঘিরে বহু সমালোচনাও আছে চলতি আইপিএল এর সরু শাসনে এই কারণে শাস্তি পেতে হলো কোহলিকে চেন্নাই সুপার কিংস এর বিপক্ষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ম্যাচে তিনি যে আগ্রাসী আচরণ করেছেন সেটা পছন্দ হয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই এর তাই জরিমানা করা হয়েছে কোহলিকে খেলা চলাকালীন কোহলি ঠিক কি অপরাধ করেছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানায়নি বিসিসিআই তবে বোর্ড সূত্রে খবর চেন্নাইয়ের ব্যাটার শিবম দুবে আউট হওয়ার পরে একটু বেশি আগ্রাসী ভঙ্গিতে উল্লাস করেন কোহলি শিবম ভালো খেলেছিলেন তার উইকেট তুলে নেওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল তাই শিবম আউট হতেই নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি কোহলি আগ্রাসী উদযাপন শুরু করেন যে কারণে তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে চেন্নাই শাম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত আট রানে হেরে যায় ব্যাঙ্গালোর এরপর বিসিসিআই একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে আইপিএল এর নিয়ম ভাঙায় ব্যাঙ্গালোরের ব্যাটার কোহলির ম্যাচ ফির দশ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে এটি লেভেল ওয়ান অপরাধ তাই এই ক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এর বিরুদ্ধে ক্রিকেটারের কিছু বলার সুযোগ নেই এবারে জানাবো প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট বিনোদন সংবাদ চিত্রনায়ক আদর আজাদ ও চিত্রনায়িকা স্বপ্নম বুবলি অভিনীত লোকাল সিনেমার ট্রেইলার প্রকাশ্যে আসতেই দর্শক সমালোচকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে তার সঙ্গে ঘোষণায় আসছে ঈদে ছবিটির মুক্তির খবর সিনেমাটিতে পুতুল নায়িকার নিয়ম ভেঙে ভিন্ন ধর্মী চরিত্রে হাজির হয়ে দর্শকদের চমকে দিয়েছেন বুবলি তার সাথে নতুন নায়ক আদর আজাদ দেখালেন লুকের খেলা সবাই বলা শুরু করলো শাকিব খান অনন্ত জলিল পেরিয়ে সত্যিকারের ঈদের ট্রেইলার প্রকাশ করলো আদর বুবলির লোকাল সেই প্রশংসাপত্র ভাঁজ করে পকেটে রাখতে না রাখতে ক্লিও পেট্রা ফিল্মস সোমবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করলো লোকালের প্রথম গান খেলা হবে যে খেলা সত্যি দেখার মতো এখন দেখবেন ফার্স্ট এইড হোম কেয়ারের সৌজন্যে অন্যরকম সংবাদ গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এর নাম উঠল আসামের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বিহুর ভারতের গুয়াহাটির সরু সাজা স্টেডিয়ামে বিহু নৃত্যে অংশ নেন এগারো হাজার তিনশো চারজন নৃত্যশিল্পী সঙ্গে ঢোল বাজাতে অংশ নেয় আরও তিন হাজার মানুষ একটি স্থানে বৃহত্তম নৃত্য পরিবেশনের জন্য গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে বিহু উৎসব 
বিহু ভারতে আসাম রাজ্যের একটি লোকনৃত্য আসামের বিহু লোকসঙ্গীতের সুরে এই নৃত্যানুষ্ঠান হয় বিহু আসামের জাতীয় উৎসব বিহুর উৎসব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে উদযাপন করেন বিহু মূলত কৃষি ভিত্তিক উৎসব এটি তিন প্রকার এগুলো হল বহাগ বিহু বা রঙ্গালি বিহু কাতি বিহু বা কঙ্গালি বিহু এবং মাঘ বিহু বা ভোগালি বিহু গুয়াহাটির সরুজা স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ছয়টার দিকে রেকর্ডটি গড়ে তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শিল্পীদেরও পুরস্কৃত করা হয় মেগা বিহু পারফরমেন্সের লক্ষ্য ছিল একটি একক স্থানে বৃহত্তম নৃত্য পরিবেশন করে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তোলা অনেক দিন ধরেই শিল্পীরা নাচ পরিবেশনের জন্য অনুশীলন করে আসছিলেন বিহু নাচ দেখতে এসেছিলেন গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সদ দপ্তরের সদস্যরা একসঙ্গে এক জায়গায় এত মানুষ এর আগে কখনো বিহু নাচ করেননি শুক্রবার থেকে আসামে শুরু হয়েছে রঙ্গলি বিহু তার অংশ হিসেবেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার বিহু নাচ এবং ঢাক বাজানো দুই ক্ষেত্রেই গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তাদের নাম উঠেছে ফারসান আফরোজ বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক রাতের সংবাদ শেষ করব তার আগে মেগা হোমস রিয়ালিটির সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ভুলবাড়িতে ডোরবেল বাজাতে কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে গুলি কত নথি ফাঁস হয়েছে জানে না পেন্টাগন নির্বাচনী প্রচারণা তিন মাসেই দেড় কোটি ডলার তহবিল সংগ্রহ ট্রাম্পের জানা গেল ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের তারিখ এবং গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে আসামের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বিহু প্রতিদিন বাংলা চ্যানেল রাতের সংবাদ দেখুন নিউ ইয়র্ক সময় রাত নয়টা এবং বাংলাদেশ সময় সকাল সাতটায় বাংলাদেশ সংবাদ দেখুন বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটা ও নিউ ইয়র্ক সময় বেলা একটায় রাতের সংবাদ ফেসবুকে দেখতে পাবে নিউ ইয়র্ক সময় রাত দশটা এবং বাংলাদেশ সময় সকাল আটটায় নিয়মিত বাংলা চ্যানেল দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার ও ইউটিউব চ্যানেলও অথবা লগ ইন করুন বাংলা চ্যানেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট বাংলা চ্যানেল সুস্থ থাকুন বাংলা চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ